За сайн байцгаа нөө зөв тав подкастын сонсогчд аа өмнөх подкастаар аваа буурал маань өөрийнхөө түүхийг нэг хэсгийг нөмшиж өгөөчэй гэж хүссэн байгаа. Тэгвэл нэг хөсөмжлөл илэгээ. За. Чи тэгвэл надаа энэ энэ хуудас хүртэл дараа нэг өөрийнхөө холоогоор уншаад юу яриад байгааг нэг баримж авах гэж хэвтэв. Энэ хүртэл энэ хав буулгаа гэдэг ихлэх хүртэл. За. Одоо юу дараа юу? Дараа. За. За тэгээд энэ хүсэлтийн дагуу та бүхэнд нэгүүдээ цагаан ова уурлын дүүхийг өргөц цайдаг тамаг гэдэг энэ номноос уншиж өгье ч хатын ата номтой хүмүүс нь бол аль ирт уншсан баг а номгүй хүмүүс нь бол энэ өргөц цайдаг тамаг өгөөд хухаан гэд хоёр ном дээр энэ уурлын маань түүх байдаг а тэгээд зөв тав подкаст маань өнөөдрийг хүртэл одоо 300 гаруй дугаар явсан байна. Үүний бол ихэнх хувийг нь бол аваа буул ярьсан байдаг аа. Тэгэхээр энэ хүний яг өөрийнх нь түүх нам төр нь юу вэ гэдгийг нь хүн өөрөө номд бичсэн байгаа. Дээрээс нь бас та бүхэндээ өнгөрсөн 9 удаагийн дугаараар өөрийнх нь түүхийг одоо дэлгэрэнгүү ярьж гсэн байгаа. Тэгээд маш олон коментэн дээр яг ихнээс нь гой сонсмор байна аа гэд ном уншааг уулзууд бас бах шиг байлаа. Ихнээс нь сонсоод түүхийг нь өншиж мэдмээр байна гэсэн хүсэлт ирүүлсэн учраас энэ өргөц цайдаг тамаг номын одоо 186 дугаар хуудсаас 200 хүртэлх хуудсыг нь одоо би уншиж өгөх үүрэг авсан. Тэгээ энэ дагуу та бүхэндээ уншиж өгье. Цагаан овын төх. Хамаг Монголын хаан хабуул байсан цаг үед чонос гаравлын нэгэн айлын бяцхан хүү эцэг эхтэй эрхлэн өсөж хурга ишигтэй тоглон наадан амьдрын суудаг байжээ. Нэгэн өдөр хайртай хин сургныхын нүдийг хар хэрэг тоншиж орхисонд хүү ихэд харамсан уулж хэрэгнээс үс авахаар модон дорших үүрийг нь олж авраад өндгийг нь газар уурлан шидлэв. Гэтэл олон хар хэрэгнүүд гуагчин ирж түүн рүү довтлон далавчаараа цохилж хошуугаараа тоншилж сарвуугаараа уран дайрсаар хүүг модноос унгааж нэг нүдийг нь сох тоншчихж гин. Хүү нүдээ дарж арай хин ойлон чарлаж зөгцсаар гертээ орход ээж нь сандарч тэвдэн тэврээд томч руу яаран одлоо. Гэвч томч хүртэл ихээ хол зайтай байлаа. Томчинд морор гурван өдөр явж хүрэхэд цаг алдснаас болж хүүгийн нэг нүд харалгам болсон байв. Хэрэн тоншуулсан нүдний ухрахад үт арзгнаж халуунд гойжих идэ аврал үгийг сануулна. Нэг нүд нь сохорч өвчлснөөс нөгөө нүдэнд ч нөлөөлөн хүү юм харч чадхаа болив гинэ. Хүүгийн эцэг их хурмстын элчиг гутаарун эмэн бэр болов гэж ихэд зэмлэвч сохорсон үрэ хараад энэл шаналхын дээдэр өмөлцөж байв. Хүүний дүү энэн үгийг сонордоод хэрэ баярлуулбал хараа орд дийлнэ гэж итгэн мах өмдөс өгч хэрэ баярлуулвч аха бэр хараа ис орвоо. Сохорсон хүүгийн эцэг эртэд хааны цэрэгт хорчин байсан бөгөөд нэгэн отгийн жа байжээ. Гэтэл нэгэн дайнаар түүний цэргүүд ихэнх нь үргэлжсэнд гоник харуусал тэйснээс дайны айдас ихтэй. Цэргүүдээ дайн далдсны дараа эцэг нь цэргээс оргон говруу цөөн бүлээрээ зөвхөн нүүж адуу адуулах болсон гэнэ. Дайнд түүний том хүүд нь жүгүй болж сэтгэлийн гутралд орон байсан ч нас ахмаг болсон хойно хоорондоо хоёр хаврын зөрүүтэй хүүдтэй болж баяр хөөр хайр энэрэл дүүрэн амьдарч эхэлжээ. Гэтэл ах хүүн нь томоогүй зангаас болоод ийм сохор болсонд эцэг их нь ихэд энэлэн шаналж цуутай бүхий ил домчиг бараадаж сурагтай бүхий ил шидтэнд очивч тусыг эс олсон бөлгөө. Хэрэг нүдээ тоншуулан хараагүй болсон хүүгээ эсэн хавартай болоход эцэг их нь өтөлж буй бид хүүгээ насаараа тижээж бармгүй. Хүүм нь амиа зогоож амьдэрч сураг гээд хонхтон отогт хурдан удмын адуутай хүргэж өгсөн гэж. Хонхтон отог хэмээх нь эртэд дайнд бэртэж гэмтсэн цэргүүдийн авилгын отгоор байгуулагдчихэ. 
мөч юугаа тастуулсан тулалдах чадвараа алдсан зэргүүдийг эмнэн домнож амьдрах үе чадамжт болох гэж каучин өртөөхэй буюу чаучин өртөөхэй ноёны санаа юугаар байгуулагдаж цаашлаад эмнэхүүд суурилсан чадамжийн отог болохоор хөхүүлэгдэж байжээ эдийн зөрилтөд отогт мөчин тасарсан гимтэж бэрцэн зэргээс гадна цус орцсон гимтэл согогтой хүн дөвчин тахалт нэрвэгдэгчтэйс амьд үлдсэн ардуудыг чуулуулан анагаан домнана отог овогтой хэвийн хүн шиг амьдрах чадваргүй тахир дутуу согогтой нэгнийг хонхтон отогтой аван бэрхтэйгээ нийцэн амьдрах уяад сургадаг гэвч тэднийг дайны цагт хүм бомба мөлхүүлийн цэргийн салаа нөгн энэ отгийн цэрэг нь дэлбэрх сагс барин хэрэм хүртэлгүүгээд хамт дэлбэр чөхөх гол үүрэгтэй мөнэ эл цэргүүд өөрийн биеийн хамтаар хартны ихс төшмөд жанжид чадалтан хорох даалгавартай иймд эл хүн бомба мөлхүүлийг хинээ бэрш ядуу гэж гоочлохгүй бедуу гэж доромжлохгүй ахуу бүлийг нь дайрын төрмийлэлгүй одслон дэрэмдэлгүй аж төрдөг байж. Хэрвээ бусад отгууд хонхтнуудыг өдөж төрхрөх аваас амиа хамт өргөх дэрлэж нар тул имэтгэж зэрвэцгэн. Эдий далд санаат өнгөлөн далдлалтай отогт үрээ авачиж өгөөд байгаагаа үрдээ сайн сайхныг сансан хэцгэн даанч мэдсэнгүй. Арт өмний дунд хонхтн нь арван олон домч олон бөө шидтэнтэй гэдгээр алдартай. Гэвчиг угтаа дайны амь зэвсэг бүтээх төрийн нэгэн хар нууцд отг байв. Хонхтны ардыг дэрлэн өхөгч гэдгийг бултаар мэдвч хэрхэнтэй дэрлэн өхөгч буй болдгийг эс гадарлана. Сохор хөвөн отогт очиод эцэг ихийн хамтаар амьдрахгүйг мэдээд "Ай, эцэг их минь намайг хайлаа. Эрхэт тэнгэрт ч би хэрэг нь үгүй. Энэ хөрөстөд амьдрах утга алгах. Эрлэг минь намайг таал гээд хүү өөлөн амиа хорчих гээд жил хэртэй хонхтон отгийнхныг зовооч гэнэ." Арга барсан хонхтны ноён эцгийг нь дуудуулан адуугаа аваа хүүхдээ ав гэж гин. Гэр бүлийнх нь нэрвэ. Эцэг их нь ноёнтой уулзах зуур дүүн. Аха хоёулаа нүдэ бож тоглоё гэж. Дүүтэйгээ тоглох зуура сохор хүү. Амьдрал бол сохор тоглоом юм байна гэдгийг ойлгон. Цаашид би энэ амьдралаар сохор наад. Дүүтэй төв учруулахгүй. Эцэг ихээ шаналуулж зовоохгүй гэд гэртээ харихаа болж хонхтон отогт үлдэхээр шийдчээ. Хонхтон отгийн ноён зэ чи үлдэн хэмээвэл энэ бүрхэг дүүртэл эл сийгээд 13-аад атгаж эл савчирч дүүрэг. Бүрхэг гэдэг нь одоогийнхоор айр гэсэгдэг 100 литр орчмын сав гэлт юм байна. За тэгээ энд эл дүүргээд чадах аваас чамайг үлдээ. Чадамгүй бол явж өгтгөө. Эцгээ шаналуулан ойлгуулж ихээ гансран зовоо. Дүүдэ зөвхөлч түмэндээ атлагдаж хэрэг газаргүй сүнс бол жалга дагах гүүдэл болж аянчин айлгаж амьдрах тухай ад зэтгэр болтох вэ гэж Хүү энэ үгнээс ааж ахшин гараад газар тэмтчин чармайн байж элс олов атгаж ирээд бүрхээр тийхэд чимэг чимхээр элс нэмгдэж чилээж орхиж гин эцэг нь өмөлзөөд хөдлөх гэхэд их нь хамжаа туслах гэхэд отгийн ноён хориглож хүүгийнхэн чадамжийг хар гэж ятгав сохор хүү алганы завсраар урсах хэлсийг А би яа зөксөх вэ? Хурууны завсраар асгар хэлсийг хэрхэнтэй би хураанам гэд шантарч нэг сууж шаналч нэг амрав. Биеэ хөнгөлж элсэн дээр шийхэд багсарсан элс баригдж гин. Эндээс ухаан олсон тэрээр элс норгон бөмбөйлгэж түүнийгээ зөөсөөр бүрхэгийн талаар болоход отгийн ноён ихэд цаашаа магтаад. Зэ, өдий болоход би чамайг үнэлнэ. Одоо боломц чи бууж өгсөнгүй. Ухаан зарж өөрийгөө дайчлав. Нэгэнтээ хүмүүн төвчээр гаргахын атгасаар атгасаар дүүргэдэг нэжгээ долныг би ажирлаа. Гэвчиг чи салаагаар урсах амьдрал мэт элсийг тогтоохыг хичээн ухаан зарж цөөн ухаантны урыг гаргаж чадсанд чамайг би ихэд тоон. Хөвөн чи амьдрал ухаан зармгүй бол энэ л элс луугаа адил салаагаар урсаа тогтохгүй. Ур ухаанд шамдаж хараад хүмүүнээс илүү зүтгэн байж өөрийгөө дүүргэхийг чи сая оллоо гэв. Хөвгөн энэ үгийг ихэд бичрээд хонхтон дүлдэв. Сохор хөвгөн хонхтны ноёныг хормойлж түүний үгээр бүхнийг дүүргэхийг хичээн аж төрсөн ч ижил сохортон лугаан адил алганы мэдрэмж үгүй тул атгаал бариа сурсангүй. 
бусад сохортон дугаан адил нэгт нэмвэ бус учир урд үйч бус урсангүй. Арг дутахта отгийн ноян сохор хүүг дуулж хүгжим мэгшигэл үйч, наэр цинг үйч, наадам хүтэл цургэхэд царэг солгоа хоола сонаргүй дүүнг чихэн тусыг эс олуу. Бай хүхана барсан ноян үлгэрч болтхоа цайжж дэмчин хүг бахшийн цайж бол гэжээ. Үүнээс цай сурхсүү лүгүн тул хүүүн эхэд хэчээн дэмэч бүхэний айлтхэг цайжж бахш бүхэний заахэг сонардаж цайж болохоор хэчээ. Эйн хүүүн үг үгүүлхэн эрдэмд шамдаж эхэлжээ. Гэвч хонхтанд хар хэлтэн үгүй тул хүүүний хүсэмжлэг хар хэлний сурлаг дудсаарад бай. Харагүй өрүст тэмцэлд үйлээс дутаах хэв шинчтээж сохор хүү олтмол сохор болуудаш тэрүү өөрийгөө сохор гэдгээ эсхолон баридның нацулдах дуртайн дээр дэр зэвсэг эхэнтээс анархан. Урчан дархтэйн хэдэг утаа тайвэгч, тэсэрэгч, галт шоро зэргийг эхэнтээс анархаж хэрхэн уралдгийг танихыг хэчээхэд. Сохор хүн үүнийг сурдгүй маагад урчу түүнний Эдээд хүү шаралхавч үтэг буудсаар юухан хэдгэг эхэнтэй гайхан шэнжэж явсаар галт шоро хэхэд үтэг буудс нэн эхээр хэрэхтэй болохыг ухоу. Энэ ухааныг олсан хүү үтэг буудсыг хэлбар олохгаж юууулдийн буудслагчыг өөрийн үйн урн нарийн нөхтөөр хэлэгжээ. Тус буудслагч нь биээр тухолхад эв тухтай үнэр танарч үгүй хааж чирээд явдаг сүүх адал бай Эхэндэй отгийхан сонючархан шоголон хэргэлдэг байвч аанай дадаж хүүүнийг сохор аргалчан гэж хочлах болу. Буудслагчдаа цугулуусан үтгөө хүү шатагч шороуны урчан дүхч харивдан өөрт хэрэгтэй амтатан бурм олж эдэдэг байлай. Хүү олсан бурма сохтүү алдарт залдуу отч дүхч сархад олж ауан түүнийг салах очид хүүүн дүхч арилж үлэн зоос болгоод түүгээрэй алтмүн гауан. Алтмүнгүй хүлгүй хочид урчин андатаа үгүйд гойл болгоуд хонхтний хүгнүүдийг хуэлдар үлдэг бай ба гэж. За эндээр бийнэг тавш тайл бирэлж ээ. За хүүхэд олсан бурма сохтүү алдарт залуу отчид үхч гэдэг маэн энэ залуу отч гэдэг маэн. Эх монгол улсад маш алдартай хүүн болсан. Эх бийд домчиг хэлж байна. За түүний дараа бас дурдагцан Салаг хочид хүүүн гэдэг маэн Монголын нөөс цовчуонд чарахаа үүгін гэж гардаг Чанаа дэдэс нэртэй гудталчан тэм алдартай бас нэгэн хүүүн байна Тэр хүмүүний ото хүүхтэн мэндлэг эцэг гэж ото Монголын нөөс цовчуонд гардаг а Эйм хоэр ото түүхэн хүмүүс ос энэ гаржгаа шүүг гэдэг манайхан Эхэнхэн мэдэжгаа бах тэгээ мэдэгүүн нэгэндэн бас тайл бэр хэч Зиаад гэн хонхтний үхнүүдий хуэлэр олдаг байгаа байгаа гэсэн. Тэгээд гэхтээ хүвүүд хонхтний өхтэг зүсэр бус гээд хэлэйн оэр өргүүд отогүр үүн эвчин өхэд ерхий гэж явж өргүүд отогт өхэд цөөд тул алт мүнг алдар нэр хүвэлзэх байрин отогүр оочаж гойлаа арилчих болж. Тэр ахуэд мэнэм байрин ойний Хонхотны хүүүд энгэж дүрсгүүтэх болсанд хонхотны ноян эхэд уорсаж, тус тусхаар байлахан тулд үтір түргін ауғ отгүүд рүүн хөөж үүлхаар болу. Эйн хонхотнд үлдсэн сохор хүү тэндэй аруғна амнаас хүртэл энэ мэт олан зүүлэг хэй сурсан бүлгүүү. Зиаа энд айнгат үтгүүнэй тайл бүр орсан байна. Айнгат үтгүүн. Тәні ерәд байгаа наад хочтан ғудыг чин бі тәндіг болохоор елэг хүшгін байна, ямар санархалтоу ем бай. Сохтуғын домчин судрыг ерж үхсэн их бейтэй дэсбэдсдэй. Тэгээд тэйм хар залуу гааса архчин байсэй ем үү. Салаг гэдгэн монгол товчуан түүхэн тайлэд тодлом чийж үхч байсэн чана бүйу чархаа дэсбэдсдэй. Хүүхэн хочид чин хар бэхэй дэсшу Дээд сүүд нэртэй онгатууд бүүгад надад хэчээл заагаадал судар бэшчүүдээд байгаа бидсдээ. Арихчан наам айчад байсан ем үү. Та нарчан одоо юүү болууд байгаам. Яаж амдарад байна. Нээрээ би энэ түхай яагаад бодоогүй ем бол. Та нарч бас хүм байсан хүүхэд байсан гэдгийг. Тэйм багаса та нар найц байсан болохоор одоож би би нэгээд чирилцээд байдаг ем үү. 
Нарийн учрыг чи сонсон уу? Согтуугийн их нь хонхтон отогт домч учраас өвчтөн зовлон тунгаа үзээд ажиллахад ихтэй туслан эм ургамал болон сархтан тан их биет бэлтдэг байсан юм аа. Үнэндээ бол арих нэрж тан хийдэг учраас л биенээс нь нэвчрэл арих үнэртэйд согтуу гэж хочиг залуу домч хүртсэн байхгүй юу? Өөрөө ихээр тэгж согтуурын хэрэглэхгүй. Тан бэлтжил байн арих нэрхээр үнэр нь нэвчрчихгүй юу да? Чиний төсөөлөлд байгаа уугаад унаад байдаг арих чинь бус аа бус арих нэрх чихэр их хэрэгтэй чихэрнээс хөрөн гаргаж авдаг. Түүнтэй сохор хүү анх танилцсан учрлыг яри юу? Зя тэгээд аргалчин сохор хүү өөрөө идээд илүү гарсан ихээ чихэртэй болчиход түүнийг охид хүүхнүүдэд өгөөд ялгарна биз дээ. Гэтэл сохтуу хүү таарлаад чи ийм өөрөө орхон арвинтай бурам хаанаас олоод байна. Надад нэгээ өгөөч гэхэд сохор хүү өнгөө өгмгөө ээ гэж согтуу хүү надад арих байна аа чи надад чихрээр арилчих гээд анх танилцж гин сохор аргалчин хүү тэр үед арих гэдгийг нэг ширхгээр л боддог байсан ингээ чи надад хамгийн сайн арихнаас нэгийг өгчих би чам чихрээр өг гэв гэтэл согтуу хүү юм бодож тэнгэр ширтэд хэсэг байсна хамгийн сайн арих гэж үхэлд хүргэх арих үү гэж асууж ча аргалчин сохор хүү юу арих хуугаад үхэн гэж үү Согтуу хүү тиймээ шоргоолноос гаргасан архийг өвөл өхнэ. Чи амиа игүүтгэх гэж байгаа юм уу? Тэгвэл би туслаа. Аргалчин хүү би яасан гэж амиа игүүтгэнэ гэж. Согтуу хүү чи сохор юм чинь амиа игүүтгэж л таараа. Би чам туслаа туслаа. Харамсалтай би чамаас нэг л удаа бурам авах юм байна да. Аргалчин хүү би бэр отгийн нойны дээлтэй төрсөн хөвөн гэж явдаг. Сархад ууж үзээг бай. Хатуу дэгэнд өссөн билээ. Имтес өндөр дигээс салж өргөн уудам амьдралыг хардаггүй юм гэхэд амталч үзээ гэж сэтгэнэ. Согтуу хүү. За тэгвэл би чамд өхөхөөс бусад архийг амсуулж үзүүлье. Би чамд амтлуулах төд ээл өгнө. Согтуулах төд ээ өхөхгүй ээ. Чи харин надад бурам өгөөрэйг дагуулна гэвэл таа. За энэ бол өргөн төмний цэнгэлдээ хэрэгэлдэг сүүний арих гэд амсуулав. Сохор хүү амсах төдөө амтлаад өхөд чи архийг ихийг өвөл яадгийг мэднэ үү? Уугаад л бай, уугаад л бай. Хизээ гэдсэн цэртийх нь ууж үзгээд өгөөд бай. Сохор хөөч уугаад л бай. Тэгээд л байхгүй болчихов. Яасан гэвэл анх удаага сохтод үзэж байгаа хэрэг л дээ. Тэрээр ууж байгаад би хөнгөлхөр гарснаа санаад байна. Өглөө сэрхэд модонд хүлээтэй, өлгөөтэй байж гин. Толгой нь ангас ангас хийж биен жилээр хэрэгчээ. Хөө намайг тав би яанум ийн үг гэхэд сохтуу ирж хүлээс тайлаад сохор хүн сохтох хамгийн дэмийн юм байна. Чи миний бор гэрийн хаалгыг хайгаад хамаг юм руу тэмтчих үсчээд баарын сав суулгыг минь хагалчихлаа гэв. За би хэдийг хагалсан болоо гэж сохор хүү өөрөөсөө ичин айж хохирлоо төлнө гэд бүтэн жил өрөө төлж байна гэд бурам чихрээ өгөв гинэ. Нэгэн өдөр салах хүү таарлаад чи ягаа сохтууд өдөөтэй бурам өгөөд байгаа юм бэ? Ямар учир байна гэхэд аргалчин хүү ховор уаарын лонх шилийг нь хагалж арих сархтыг нь үгүй хийсэн өртэй гэд болсон явдлыг хэлэв. Салах хүү хизээ тэр вэ? Аргалчин хүү би анх удаагаа сархад ууж байх та гэхэд салах хүү би чамайг ууж байхад очсон. Чи ууж байгаад гараад салхин цохиулаад нүүрээрээ газар шагаад унаад өгсөн шүү дээ. Тэгээ сохтуу би хоёр чамайг сайн илгэлий гээд хүлээд модон дүүжилчихсэн гэв. Ингэж аргалчин хүү сохтууд сайн чадуулснаа мэдээд уур нь хүрч сохтууд очиод чи бүтэн жил надаар худал наадлаа. Чамд гомдлоо гэсэн сохтуу хүү Би чамаас үр авыг айгүй байхад чи л өөрөө өрөө төлнө гэдэг байсан биз дээ. Өнгөө орсон тосыг хилээрээ төлхөлтэй нь биш дээ. Зэгээд л авчихсан да гэж гин. Хонхтон отгон нас бийд хүрсэн гэмтэл төрсийг өөр отох зорчуулан игэл дунд аж төр чадах хэсгийг шалгана. Эсхүү чадан хонхтон буцаж очих хаваас мөлхүүл зэрэг болгон сургадаг. Амьдрах чадваргүй байх хэмээх нь тухайн хүмүүн цаашид амьны үн цэнгүү гэх утгатай тул мөлхүүл бодоход гарцгүй. 18 хавартай болсон сохор хүү өөрийн отог өөд очих болов оо. Сохор хүүний дүү хонхтон дэрж ахаа авч одохтой зам зур ахтайгаа хөөчлөө. Сохор хүүгийн дүү. Нэжгээ тугцаа өнгөрч ээ ах минь. Таныг ихэнтэй санлаа. Ах минь дүүдээ дэм бол чаарил. Хэдэнтэй жилийн өмнө эцэг маань их гаргалтайгаа нэгдэж хаанд зүтгсэн болмоо ээ. Бид хулангийн жим дагаж говийн дээрэмчнээр аж төрхөө болсон. Сохор хүү Юу дээрэмчин гинэ би анх удаага сонордож байна. Дүүн 
нээр нэгэд эрт учир мэдмэггүй нэлх байхдаа бидэн салуу да эцэг минь цэргийн засаг зөрчиж ялаас дутаахдаа сул ард болсон ажгүй эмт бидэн их бүл рүү ойртлгүй аж төрж таныг сохорч энд ирснээс хойш эцэг минь хүн бүл зөөлөх зовлон ухаажин ялаасаа өөрөө гэтлэмгүй бол бүгд сохигдхын аюул бүг ухаажжээ чингээд нүжүү ахын хурасан хүмүүс болох дээрэмчидтэй нэгдэж зууд болсон ажгүй эцэг адгуул хадуугаа олц болгоод нүжүү ахын отог бүрийн мэдээг ачаад их отогт нийлэх явдалд ойртох гэж хичээж байв. Гэвчиг нүжүү ах хэл цөмрөн орж ан авлаж байхдаа урд хартны отонд орж цохигдэн бид говёос дутаах болов. Хартнууд манай хэлээр нэвтрэх нь олчирч ихэлсэн. Хэдийгээр дээрэмчин тоноолчин байлаач манай нутгийн хэл учраас энэ мэдээг хаан төргөх ёс дунав. Энд эцэг минь амьд үлдэх аваас алтан адуугаа арилжаад оршиж болох би зэ гэд ханд мэдэгдэхээр төтөлж адуугаа арилжин явдлаа хэлж өөрийн өрдийн хэргийг хэрэгсэхгүй болохыг гоёхон хүсэмжилсэн. Чингээд ханыг дагуулан гоёв тийш жим үзүүлсэн эцэг минь ханы итгэлийг олж түүний ахтч болов. Хан зөвшөөд эднийг буцсан отгийн сүлтэй авч төр улсаа манаж төмнөө төшхийг зарлагдсан ч хааны ахтчин болоод бидэн хулангийн жим хаан ханаас авсан цэргийн зүсрээ ядуунаас сор гаргаж авахы хичээх зур эцэг минь эндчээ. Эцгийг өөдөсний дараатай их минь сэтгэл ихээр гоныглан таныг авчир хэмээ. Гэвч өвөл үдлэхийг тэсэж чадсангүй. Энэ дүүн гагцаар болсон тул ханы зарлагыг яхаа үл мэднэ. Эцэгт минь хан зарлаг өгсөн тул та бид бээр отог бүлийг нэгтгэх өөрөг буй. Нүжүү ахын хамжлаг ахас ихсээ толгой тэргүү болгой хэмээвэл энэхэн хэцүү биднийг хан дахин зөвшгөх нь бэрх. Иймтэс эцгийн олсон нэрийг хамжлаг ахас ихс намайг батчвал хэмээв. Бид хүчээ өргөж эцгийн чин санааг дүүргэн гисэн ч 25-аа тоолоогүй хондны яс дүүрээгүй би хэрхэнтэй билээ. Отог гарвал бүл дунд өссөн таал учир гаргаж өгнө үү бид хэрхэхийг. Хэрхэнтэй ханы итгэлийг дахин олохыг, засаг жайг ямар хуу байхыг, юу хүлцэж юу хийвэл зөвхөхийг ах та магад мэдэх биз ээ. Отогт очирун таныг бидэн хэмээн гоочлохл биз ээ гэвч дүү нөөмслээ. Та над та ухаан зааж араас чиглүүлж сүудрээс нөмөрл хэмээ. Энэн үгийг сонордоод сохорхуу өөрийгөө цэнгэж амьдарснаа ухаарч хэрхээ мэдэхгүй ааж ахшив. Өгч дуугаралгүй хөтлөгцөр нутаг очвоо. Аргалчин хүү замын чилээгээ гаргаад ах уу байдлаа тандаад зун дэлгэрч явдал багасхад бүхий хүмүүнээ чуулуулан цааш хэрхээ хэлэлцэхээр хурлдва. Хүн бүлээ тоолбол их баг 80 хүмүүн. Их баг 30 эм хүмүүн байв. Сохор хүмүүн дүүгээсээ асуув. Гэргийд хүмүүн хэдийд байна вэ гэхэд хор бүлгөө гэв. Гэргийд гарах үц эр хүн хэдийд байна гэхэд 30 байна хэмээ. За за тэгвэл 10 бэр болох охин 20 өсн төрнөх өвдтэй юу хэмээ батадах вэ. За баргацаа тийм зэ гэв. Ийм хуралдаа эхэлэхэд хамжлаг ахас хоёр талтсан байв. Хөвшин гол дуу баг нэгж хааныг дагаж засагт багтан яв юу гэв. Эдэр залуус болох нэжгээд нь нутаг сэлэн од юу хэмээжээ. Учхийг асуувас ужиж явдлын өр аривнтай манусыг хинээ бэрч бүлтэй хамаарахгүй сүлдэндээ багтаахгүй. Мөн бид чөлөө тамдирлаа хай чадамгүй гэж байхан тэр. Энэ учигт толгой эрвээс хоёр хүмүүн байхыг аж уу? Бүрээ гэргий үгүй аж. Энэ л сөөх хэдээр сэжим атхан аргалчин хүү. Бид хүүхэн хөнгөөгээр яахан амдирна. Ингэр даарч илэг цуцна. Ямар та ч их бүл ойртод даривн дутаасан ч бай, дэмнүүлэн тэтгүүлсэн ч бай, охид хүүхэн олж биеэ нөмөрөгсөө, сэтгэлээ дөөрөгсөө гэж ятах уу? Эдийн үг хялбар төгөв. Их отогт ойртохын тулд бид ямар ч аймаг отгийн барих засгийг ухах учиртай. Засгийг хөвшүүлвэс маага бид ард дунда хэсэгч болох ой нийцэж чадна. Удаахна бид болж өгвөл зэвсэг хүчин ихтэй отог бараадаж зэвсгийн эрдмээ хүчжүүлж ахсах элдэн олж харах сума гаргах хэрэгтэй. Тийм аваас цаашид айх аюул юм. Аргалчны энэ үгийг нь бүл ардууд ухаглан хүлцэх болвоо. Хэдий оновчд үгийг хэлсэн ч нас баг сохор тулалдах чадваргүйгээс болж хүн биш тул бусадтай харилцах боломж үгүй рүү. 
Иймтэйс дүүгээ өдөрдөгч толгойлогч болгон сурах хар дэмж багш нараас сонирдсон бүхнээ ярьж заахыг хичээ. Гэвч сохор хүү дүүдээ засаг ярихад дүү хүү удалгүй хөрхөрч эхэлдэг. Сохор хүү дүүдээ ур ухааны тухай ярьж эхэлэхэд удалгүй шав шав гээд юм зажиллах дуу сонсогдно. Сохор хүү дүүдээ ахвы гэр бүл ярьж эхэлэхэд удалгүй хүүхэнтэй хэрхэн янаг амарг болох тухай асуултыг л аринтай тавьж эхэлнэ. Энд сохор хүү өөрөө хүүхэн тэвэрч үзээгээд тул ичин дуугаа хураахач. Сохор хүү өөрийн хамгийн муу сурсан биеэр үлдэж чадахгүй дайн тулаан түүнийг өдөрдөх арафтын жа зуутын дарга мянгатын жанжны тухай ярьж өгөхөд дүү нь ихэд шохоорхон арвин асуулт асууч дэмж багш нарын ярьснаас хэтэрдэггүй байв. Учир нь сохор хүү газрын зураг дээрх зурлган яриаг харж байгааг учраас төсөөлөл байсангүй. Иймээс ч тодорхой ойлголт төрүүлж чадахгүй зөвхөн цээжээс нь айл ярьж өгч. Цүүц тулаан гих мэт учир мэдэмгүй үгсийн очгийг дүү хүү ухалдгүй ихэд гондовч ахынхаа хэлсэн ярьсан зүйлсийг нь адуугаа хураахтаа туршиж ойлгохыг ихэнтэй эрмэлцдэг байла. Намар үдэлхэд дүү отгийн өвлийн эдэж бэлдэх ан авалгаанд явахдаа ахынхаа юуны тухай ярьсныг биеэр туршиж ухааснаар авалгаанд ахас ихс хамжилгаа дагуулж цэргийн сургуулилт хийлгэн их олз хэшгтэй эрэхтэй ахас ихэст нэрийг хүртсэн байв. Ийм нэгэнтэй жил өнгөрөхөд даруй их отогт нэгдсэн дээр гих ахас ихсийн үг хүчжиж дүүгийн бусдыг татах итгэлийн хүч хурц болж чигчир чиглэвэ. Ах дүү хоёрыг баг залуу гэж голхын оронд тэтгээд амьдралаа дэйшлүүлэх их бодол нь илт ажиглагдах болов. Сохор хүү адуу авд явсан эрсийн хойгоор хүүхэн хүүхдүүдтэй үлдэн үлгэр ярьж өгдөг байв. Энэ хүү дүүгийн нэр эрсэд мандаж ахын нэр эмсэд мандах болвоо. Энд сохор хүү нэг очгийг санан эмсийн үгээр эрсийн толгойг атгах гэх сурлагыг санлаа. Энэ хүү эмс хүүхнүүдэд итгэхтэйгээр дэмж багш нарын хэлсэн ярьсан бүхнээс чадхыхаа хэрээр зааж эхэлжээ. За энд аянгар тодгоны тайлбарыг орж ирсэн байна. Яасан хөөрхий юм бэ? Энэ ах дуу хоёр чин. Сохор хүү сайн багш болсон байна да. Сохор хүү гэснээс та чин сохор хүү өөр өмнө шүү те. Өөрийгөө үлгэр ярьж байгаа юм шиг л яриад байх юм аа да. Уваа онгод. Эмс хүүхнүүдэд нэр олно гэдэг чинь үнэндээ хоол олж идэж нэр хүндтэй амьдрах ухаан юм. Дүү байхгүй учраас ганцаараа өөд нь үз те. Тэгээ цаг нөхцөөж багшаас сонссноо ярьж өгөхгүй юу да. Өмнө нь хонхтны нойны дээлтэй хүүгээд бэлэн хоол идчихдэг байсан би бэр ганцаар гэртээ хоол хийх гэж төв үз те. Хэдийгээр суралгаар хоол хий сурсан ч дадал болгоогүй болохоор төвхтэй. Үний оронд эмс хүүхнүүдэд илдэв юм ярьж ухаан тагаа гайхуулан өнгөө хоол авчруулан идэж байсан дээр биз те. За ингээд хавар ирэхэд багхан нэр хүнд олоод байсан дүү оодор ч шунах зан гайл болго. Энэ учрыг сурлагаар дуулж байсан сохор хүү дүүгээ нэг сайн хашираж авъя гэж санан арвт зэрэг зохион байгуулан дүүгийн хамтаар ургуу дотог руу төтлөв. Өртөд эмиг сархад зарын танилт болсон тул сохор хүү ургуудад учир хийж болно гэж сэтгсэн тэр. Сохор хүү элдэт баатар очив. Элдэт баатар бол ургуудын ноёны туслах хамаг Монголын алдарт жанжин харитан төмтэр цохигч төмт зэргийн жанжин байв. Элдэт баатарын гэргий соргог тахта сохор хүүд хэд хэдэн удаа эмиг бэлцэг захин урлууж байсан итгэлтэн байсан тул түүнийг нөмрлөхөр бодчээ. Элдэт баатар гэж хин гэж чи бодно. Нөгөө нуус товчонд гардаг ургуудын жүрчтэй баатрын чин эмээ өвөө нарна шүү дээ. За ингээ сохор хүү дүүгээ дагуулан элдэт баатрыг зорж очвол элдэт баатар хабуул ханы зарилгаар цэрэг татаж байх цаг үйтэй таарчих уу. Өдөд арвт бүрдүүлэн очсон тул шууд арвт нэгж тоолдогдон цэргийн сургалт нь тамрагдахаар боллоо. Төмтийн цэргийн сургалт байсан тул дүү хүүний зууд өдөртлөг жолдхон тэрээ бодит сурлагаас ч бус дам сурлагаар олсон мэдээлэл байсан учраас тэр үү онол үгийн найруулга төсөөлөлт өгчлөхөн тэр эмд багхан мэдлэгээ эхэмдүүд бодсон дүү бүрнээ бууж өгч элдэт баатраас өдөртлөх жаалах ухааныг сурахыг хүсэмжлэв өөрийн хар ухаанаар арвтаа зөксүүлэх чадамжийг нь хараад мөнэ ахын ярьснаас бүр баарахын сурсан зөксүүлэлтийг нь ажаад 
эдээ баг залуу хүмүүн гэхэд чадамжт байна хэмээн тоогдов. Элдэд баатар жанжин дүү хүүг нь бөөрөндөө нааж өгсөндөө хавчуулж өсгөн гэв ээ. Мөнөө сохор хүүгээс учир ирэв. Элдэд баатар чи бэр хонхтноос дутаасан халдсан уу? Өдтөд бусармаг үгсийг балмод балчирт чи зааж өгөө гэв. Сохор хүү айж ичин ахшиж зэ буруут заасан бол өршөн засаж хайрал. Биеийг минь та хороосгоо. Дүүг минь л үлдээж хайрал гэж ойлон хашигчин гуухад элдэд баатар бүдүүн баг инээгээд за яах вэ? Чи бас миний унгас үнэртэж яв. Үгэнд чинь хүч дутаж, ухаанд чинь хий дутаж, урд чинь барьц дутаж тэ. Салих үнэрлэж үгээ хурцал. Миний тоосонд дарагд. Тана их баг утгыг би таасуу. Эмс ирсээ дагуулаад ир. Гэвчиг урд ялын цагаатхалд өргөл өгтвэ. Өргхийг би мэдээгүй. Дүүх үү. Аха та хүлцэж хайрал. Бид их баг дээр минь жим их. Төр төмнөөс дутааж явла. Гэм байга цайруулахад би байвч эд баймгүй. Сүдсэн гэрт билээ. Сөргөө хувцастан билээ бид. Элдэд баатар. Мэдэм зажимц. Тэглээгээд тэнгэрийг нөлмнө. Нуугтлаагээд газрыг туйлнө. Авар юу гэвэл шийдэлт хүр. Эдий цөст үгүй бол миний тус үгүй. Дүүх үү. Эн биенээс минь аван химээвэл боломж химээн өчгөд. Элдэд баатар нүүрэн арьсаа өгөөд тэгвэл боломж гэхэн тэрээ. Дүүх үү. Юуны учир нүүрний арьс өгнө гэж химээхэд элдэд баатар төрийн өмнө нүүргөө биз тэ. Төмний өмнө шившиг биз тэ. Наад нүүрний арьс чинь чамд ямар хэрэгтэй юм гэв. Тэнд сохор хүү үг мөшгөн элдэд баатар минь өршөөж хайрал. Эхнэр хүүхэнд нүүр хэрэгтэй. Эдэр бид нүүргүүгээр хэрхэнтэй элгээ бүлээ зүлх үү. Гэзэгтэн олон зээ. Та бидний үсийг ав. Энэ бидний ялын тэмдэг болох гэв. Элдэд баатар шившгээ өөрн гэвэл надад юугаа өх нь хамаагүй. Эрт цагаас хөхөл боох гэзэг ихс язгуур гаргалтайг эрт өвд эзтэйг илтгэж явсан тул тэдний нэрийг гутаан сүлдээ буулгасан та нарт маага зөхөн бизээ гэж зөвшөөрөв. Энэ үгийг арвтдаа хэлэлцээд мөнөө их ангаар элдэд баатрын эд хавыг бичирсэн залуу өдр хүү тэд бидний тоож бидний өргөн гэвэл яасан ч боломж гэж зөвшөв. Ингээд тавтыг явуулан бүл ардууд руугаа мэдээ хүрэхээр болвоо. Аянга тутхан. Өөрсдөө ирээд дээр юм хийхээ болчиход байхад энэ элдэд баатар чинь яасан өнгөрөө амтан бэ? Тэмээ буурлаа. Ямар зэвэн үгтэй юм бэ? Өдөөд байгаа муу ягаад байгаа? Өөр хүрчлээ байна. Уваа буурал. Говийн нүжүү бухагийн нүжи тардуу тэр үедээ нүүдэлчид даяар их алдартай дээр мин бүлэг учраас ял хэлбар ангижирсэнгүй. Харахгүй шүү дээ. Харийн болон Монгол нь хамаагүй бүгдийг нь дээрэмдэг байсан юм чинь ээ гэж байна. За ингээд элдэд баатар дээр мин бүлийн бүхэл ирсэн үсийг хусан цээжний ил өргөх төр өөрийн ардаас хизээдэж дээр юм эсхийн ин гэж шивч хаяв. Энэ тангаргаасаа нэцэр бол өөрийн гараар хөнөөн гэж зэ хийв. Ингээд сохор хүүгийн ээлж ирэхэд сохор агаатал халдсан, халдсан агаатал тамхтай. Намайг хинээ бэр тоно. Би дээр юм гэдэг үгийг мэдвч эсхүү хийж чадна. Хулгай гэдэг юм мэдвч эсхүү хийж ажирлаа. Өршөөж хайрал, хэлтрүүлж хайрал гэж ойлон гуах чинь хачгарахад элдэд баатар ирээ нөөжгөө. Сүсний хэлтрхийг үгээд өршөөгөөд энэ цагаас чамаг эмд тоолно. Чи үсээ хагалж гэзэг зүү гэргий болж гал төш гэв. Сохор хүү хүний тонд ормгүй надад гэргийн нэр чахтна. Би бүлээ зүйлхгүй надаар хинээ бэр галаа мануулах вэ? Намайг хүнд бүү тоол, амтан тоолдгоо. Элдэд баатар хашгарч өөлдгийг чинь харахаар мэлхийг л тэ. Хавчиж үгээр надхыг чинь сонордвол хэрэг л тэ. Чамайг энэ цагаас хүн биш хэрэг гээ гэв. Сохор хүү зэ би нэг цагт хэрэг гомдож яв. Энэ цагт хэрэг болж төрлөө. Тус авсуу хишиг даасуу гэж яслуу. Ийм сохор хүү үсээ хусуулж тамг тавиулсан гүч энэ цагаас хойш хар дэлээс өөр юм өмсөмгүй гэж цэр тавиулж яа. Элдэд баатар ургуу дотгийн ноёно айлдан өөрийн хариуцхууд 100 ялтан хамаарч тэднийг бүрэн даана гэж хаанд мэдүүлж дээрэмчин бүлгийг хариан даавав. Ингэж сохор хүү болон түүний бүл элдэд баатрын шүүсний зэргүүд болж яа. Элдэд баатар дүү хүүнд миний сүудрийг алдамгүй гэж шиг Үг бүрийг тогтоо, унгас бүрийг тоол гэж айлдаад сохор хүүд хандан үнэрийг минь алдамгүй таг. Унтхад хүртэл хажууд байж, дэр бол нуруу маач, ухамгүй бол шулуун асуу. 
барамгүй бол бодсноо хэл өгөнд чинь их хий ухаанд чинь төсөө нэмээ хэмээ дагуулах болов. Ургуудад ингэж дээрэмчтийн бүл нэгдэхэд тэдний хамаар хадуунаас нь болж ургуудын цэргүүд учир ихээр атаарах цаа. Ялтанд мор өгөмгүй явган бай гэж дээрлэхэд илдэт баатар. Илдвэр илгэлж байж та нар өөрсдөө алуулав. Нөлөө гаргуулчих бол би хариуцахгүй шүү. Ихийн хөхнөөс гараагүй, эцгийн өнөрөө арилгаагүй. Та нарыг бодвол эд ирсээс цус өнөртөж хөлс санхална. Энэвэл хүлийн өнөр нь хайртан алхаар. Ихэд ойртвол амны хамхаан ч хааны хөнөө хүц өдий сайхан ирсийг би та нараас илүүтэй тооном. Нялхас дуу. Та нялхас тугал цохиж чадамгүй. Тог дийлэхгүй. Жадандаа дарагдаж үнэндээ хугарах бус уу? Ийм агаатал морь та нарт ямар хэрэг байна? Чиргдэх үүзэ. Эд морьд бол бос чонон хүнстэй махан тижээлтэй эзнээ эддэг ижлээ хацдаг чөтгөрийн унлаг адын хүлэг иймд та нялхас сүүдэртэн ч буу орт сэг болон өхөл миний буруу бус унах битгий хэл имээл тохоч чадмгүй та нар их санаагаа ав гэж зэмлэхэд түүний үгэн нячарсан ургуудын цэрэг ирс юу бэрч ис тугруу элдэт баатар дүү хөвөнийг дуудан балмд балчир чамд жавраа салхлах нарнаас нөмөрлөх оромч байна уу гэж асуу дүү Зэ бид эрт цагаас эцгээ даган эл сонхоолж амьдраад удчихээ. Тийм гэр баймгүй ээ. Гэргэ тахас арис ясаар хийсэн оор цаг оромж буй гэв. Элдэт баатар. За тэгвэл говийн таруух чамд гэр олж өгнө оо. Гэхдээ чи миний үгийг ух. Эртэн чадалтан харихын тулд байлддаг юм. Ялхын тулд бус. Харих гэргүй бол өгөхд хэлбэр. Шарах эдэн ч хүнд ам тавин бууза. Бэрхийн цагт сүг биенд сүнс холбогч нь инээж үлдсэн гэргий эрхэмлэж эрхэлсэн үрс голомтын зог байх буй. Иймд харих гэрээ харах ханаа олон байж дайнд явнаа хөө гэв. Дүү, эд үгээ надад гэр бүтэн гэвэл нэм бэрхээ хэрхэх вэ гэв. Элдэт баатар таван хурдан удмын адуу чи надад өгнө үү? Чингих аваас хэрхэх би чамд үзүүл юу? Хилээд юу хийн? Дүү зэ зэ боломц ингээ дүүн сорлож азрах өгөх гэх цохорх үү мунхгүй чи мунгүй чи дутаахад хурд хэрэгтэй амьдрахад адуу хэрэгтэй өөрөөс илүү өрөөл дүгн гэдэг өөрийн бүхнээ алдах юм хэр азрага өгвөд чи сор их хурдаасаас халж сорго гэх сүргээсээ салах бус уу төллөхгүй хурдт нь авг чамаар дутах буй за гэв дүү ахын өмхий дотро миний өмхий гадна таны зөв бүү за гэв Чингээ таван адуугаас муух сорлож авааж ч өгөө. Элдэт баатар адууг аваад мангуу дотог руу сохор хүү дүүгийнх нь хамтаар айлчлаа. Элдэт баатар мангуудын тавлчин ноёнд очин. Зэ тавлчин минэ чи бид төрхийг зэрэгсэж, тулалдахыг зэрэгсэж, өтлөхийг зэрэгцэв. Над нэг тус хүрэг. Би бэр хөвөний алдаад гүнэж хөхрөхтний жамаас хацаасан нэгэн. Тэнэж явсаар хөвөний олоо. Гэвчиг хөвөө мин төөрч төржээ. Насан өтлөхөд миний сув алдар энэ биеэр нь эцэслэх гэж авч тэнгэр намаа гэвэлээ. Тэнэж төрсөн хөвөө мин эрж хайсаар эцгээ олоод ирэв. Төөрсөн сүнс түүнийгээ тэтгэхийг би хүснэм. Ялтны гэр төрж ялтан болжээ тэр минь. Нөөлгөмж өгөөгээр амьдарч ис чадна. Иймд түүнийхээ бүхнийг бариад чамаас учир ир юу. Би урд нь хуралдаад байрн ноёны хүзүүг хацаад нэргүү болсон. Иймд байрн ноёноос эсгий гоож ис чадна. Чи нүүрт тул надад тус хүрэг. Өөрийн нэрээр эд адуусаар эсгий олж өгнө биз ээ. Манай отог явдал удаанд гээд хонилддаггүй чи юм идэн. Танаа отогч мүнээ ээжил. Хонд нь ариун байрн бүлгөө учир холбож өг хэмээ. Тавлжин ноён чиний хөвөн тэгээд альн ямбтай. Юунд чи шүлэнгтнөө. Хааны хөвөнийг чи эс тоож хатамжлах ухаана зааж өгөөгүй бус уу? Энэ бие эрдэмэ хоохоолон өхөн гисэн бус уу? Таалсан хөвөнийг чинь харъя. Танхилтан байх аваас тусламгүй. Танхилтан байх аваас тусал юу гэв? Элдэт баатар дүү хөвөнийг тавлжин ноёнтой барилдахыг хүсэв. Тэд барилдаад дүү хөвөн тавлжин ноёныг тэнгэр ширтүүлж хайжээ. Тавлжин ноён эдий хаварт төдий хүчтэн байхыг би л ов мэдэмгүй. Мөнэ чиний хөвөн биз ээ. Их нэрийн хормоноос чинь төрөөгүүч игнэхт ижил төрж Чамаг өвлөх хөвөн тоос орчлон байгааг үзээд би баяслаа. Тусал юу? Ийм тавлжин ноён таван адууг байранд хүргээд тавин өрхийн эсгий олж ургуудад авчирав. 
сургны 4 адуугаар 50 эсгийн олсон ч өөрөө нэгийг нь олгойсон гэдэг. Тавалжин ноён болвоос Монголын нууц товчоонд гарах хуйлдэр сэтсний өвөө бүлгөө. А ингээ тутган ямар хөөрхөн юм бэ? Инээд хүрээд байх юм. Ястаа сонирхолтой яриа байна шүү. Ургуудын зүрчтэй Монголын хуйлдэр сэтсний онгол удаатай уулзаж ярилцж байсан би. Мөн тэдний улааш нарыг нь ч сайн мэднэ. Дүр төрхөн төсөөлөгдөөд байна. Илэг хөшх нь байна. Цааш нь хурдан яриарэ буурлна нэ. За ингээд дүү хүүн элдэт баатрын учгийг ихэд биширэн та юу гагц надад бус бүлд минь өрх гэр бэлднэ бэ гэхэд элдэт баатар зэ би наян хүүнтэй билээ өрх тусгаарлуулах нэцгийн өрг гэхэд сохор хүү гайхан та үнэхээр хүүнгүү гэж үү танаа гэрт байсан итгэг их хөвөд хинэ бэр юм гэж тодлоход элдэт баатар тэд хөвөд бол миний сүудэрт мэндэлсэн яс цусны минь өрсөж гэлээ бүдүүн өсөнөөс ч дор бүхэл махнаас ч хэвэрэг үхэнцийн минь өр ялагдлын минь ялтас ясыг минь ийс аав охин болж төрөв сохор хүү бидэн тэгвэл яахан таны хөвөн болов элдэт баатар ялалтаа би зүүдэндээ авсан бололтой зүүдэндээ маг танаа ээжтэй хурцаа бой за иймтэс та нар миний үр мөнтөөс мөн гэхэд сохор хүү зэ эцэг мин энэрэлт чин гэл аюу гэхээс өөр үгээс болтов элдэт баатар ихэд яжрэн хараад зэ одоо урдан дархтан арвинд уг модод ойрхон уранхаа явна хөвгөд цааш дагуулав уранхаа ноён чононд очоод элдэт баатар за анд мин чи надад тус хүрэг танаа урдан дархад арвин билээ модод нь ойр билээ намар гэхвэл чи над 50 гэрийн мод 50 бүсгүй болж өгөх чонон ноён танаа юунд хэрэг болов дээ элдэт баатар зүүдэндээ хийсэн нөгөл минь ил болж би бэр наян хөвөнд болчихлоо өдөр өдрөөр өсөөд хоног хоногоор төлчөөд нас бит хүрч ихлээ чи над тус хүрэг шидэн энэ хөвөдөд эцэг байхыг дааж өг чонон ноён учир өгөөч чи надад ямар тус хүрэг вэ элдэт баатар Би чамайг сайн өвөө болгож өгье. Чи охтынхон уугн хөвөдийг ав. Үлдснээ би ав. Чонон ноён. Юуны учир чи надад хөвөд санал болов. Би бэр хөлгийн сайн эдийн дэдийг арилжаан давна. Гэвч чи гажуу зүйл айлтв. Ямар санаа байна? Элдэт баатар. Уранхаа та ард гурван төмөдтэй авч гурван төмөн эмстэй босоо. Нясалхад өхөж шившгэлдэг босоо. Хүч нэм юу гэж бодов? Чонон ноён. 50 эмс надаас гарамгүй ээ. Татвар эмсийн 20 охин гэж чи аав. Намартаа хүрмэл юу? Ам ясороо эрт хүрх үед миний охтын хөвүүдийг манд харьяалуулж би өөрийн отгийн дор авна гэдгийг бүү март тухай. Элдэт баатар. За би хамхтай сайн хонжоо хэлэхэд чи хошингоор гоожуулж байна уу? Энэ надад сайн. Би хөвүүдээ ургууд та авч хүч нэмэн. Харин чи 50 гэр 20 охин гэдэг болцлоос бүү буц тухай. Би шонхорлож хаанд мэдэгдэм цэмээ. Сохор хүү гайхширэн харих зуур асуурун. Бид тэгээд нэг дор 20 хөрм хийх юм уу? Миний ихнэр хин гэдгийг ч мэдэмгүй суун уу гэхэд элдэт баатар. Ургийн гэрээ хэлцлээ. Нас насан хөрхөр намар намартаа хөрмлөмц. Эд бол урт хугацааны яриа. Та бүгд нэг дор хөрмдөж дийлэмгүй. Тэр ч охноо төрүүлж дийлэмгүй. Урд би боохой ноёныг аварсан удаатай. Тэр цаг тэр бэр над ураг барилж юу гэж амалдсан. Түүнийг нь сануулсан тутий. Дотор ураг барилдна гэдгийг тэр санаа бууза. Би бүлээ өсөхийг хүсэмжлэн гадар ураг барилдахыг тулгасан тутий. Гэвч жанжид бид зэ бол зэ гадар дотор ураг барилтыг өчөөгөн түүний буруу. Аянга тутхан. Дотор гадан ураг барилдах гэж юу гэсэн үг вэ? Уваа буурал Дотор гэдэг нь гэр бүлийн ойр тот нь хут ураг болохыг хэлнэ. Гадар гэдэг нь отгийн хөвүүд отгийг нийлүүлэхийг хэлнэ. Чингээд элдэт баатар ургуудтай эргэн ирж хөвүүдийг аван дан зуутаар бэлтгэлд гарваа. Сохор хүү дүүгийн хамтаар зунжин, намаржин, өвөлжин цэргийн эрдэм суралцав. Ингэж дүү хөвүүний зууд дэг сахилгад сурва. Хавар ирэхэд эмс хөөхнүүд гэр өргөөтэй болж ихэд хөөртэйгэр өгтөв. Бор эсгэд хэдий ч өртөд идлээгүй өргөө учир хааны орн дугаа адил таалмжт байв. Ургуудын охид эмсийг бодвол дүүгийн бүлийн охид эмс залхуу үгүй, зүдэргэн үгүй тул төд удалгүй хамхтаа сайхан тухт болов. 
Дээрэмчдийн бүлд байсан нүдэлчин охин энэ хавар нас бий төрчээ. Элдэд батар түүнийг хараад. За охин чи эрийн дэргэдэр жанжны дэргэдэх баатар билээ. Миний өхөн зэн үрийг чир чандэр гэж өөрийн нэг хүүтэйгээ хоримлуулуу. Нүдэлчин охиныг элдэд батар ихэд тоо. Үр мэн сурагүйг чи сур гэж дагуулх болуу. Элдэд баатар эцэгтэй хүвүнэн уурсхад. Эм болж төрсэн чи эрэлтэй болохоу бод. Чиний өмнөөс байдаж нэр олог. Чи хүүхдээ асар гэв. Энэ хүү ургуудын жүрчтэйн эцэг их хоримлсан болу. Элдэд баатарын хүүүн энд эхэд уурсаж хөөсэнч дутаалгүй элдэд баатар эцэгээ дагаан цэргийн эртэнд шамдах боллоу. Тэр онд их лиогийн язгуртан зүрчтэд дайн зарлан хабуул хааныг хамчхийг хүсэмжлэв. За эндээс эхлээд 200 нэгт хуудс эхэлж байгаа юм байна. Эндээс цаашаа булуун шиж өгөх тухай уурлууд яриаг учраас энэ хүртэл уншаа дүүргие. Үргэлжлэлтийг та бүхэн өргөц цадаг тамга номноос өргөжлүүлэн унших боломжтой.